This conference will now be recorded. <laughs> okay, the soft links gurinchi eptnanu. So soft link can be spanned between multiple file systems. Where here see here df h slash where this is separate df h slash vsr normal ga manam real time lo kelte ee different mount points untayandi okay mount points ante anni nen cheptanu tondar padakandi don't get confused but treat it as a two different directories usr is a separate directory var is a separate directory but i can give link between two different directories okay soft link can span across two different directories soft link can span across two different directories okay and if you change the permission to your source location automatically the destination location permissions and ownership also will be changed okay because it's indirectly pointing to this source only right because of that reason if you change the anything to your source the destination also is going to affect okay and the next thing is i node under and actual ga let's open l i see here this number this is called i node okay to see i node the command is ls hyphen l i i is a i node okay See here two different inodes. Okay. 3404552 Okay. So two different inodes. So this is called soft link. It will be like this. Okay. And it will point us to the <clears throat> original location. That is called soft link. Then come to hard link. Okay. CD cd slash var tmp let me go to var tmp <clears throat> let me create ln sorry file hard okay i have created one file touch sorry ln space file hard to file hard destination okay now i created one hard link and actual ga simple ln command run just simple ln command with source to destination then it will create your hard link okay let me see this this is present less than l This is also present, but see here, it's not showing any pointer. It's not showing any pointer. Okay, but ls hyphen i see here. This is i node number for this file part. Let me see i node number of this. See here, this is same I know number 153 If you see here on top, these are two different I know numbers. And see here, this is different I know number, this is different I know number, but here both are same I know numbers. <laughs> both are same I know numbers. So, what, hap what is happening in hard link? Hard link lo yema hota dante. Oka file manam create che sam file hard dhane. Okay. File hard dhane oka to create che sam. So it will create inside your var location. It is assigning one <coughs> inode number. Okay. So if you link to this hard this file to via hard link, what is going to happen? One more file is going to create with say with another name but using same i node i node to i node mapping undi ante ikkada so oka i node number untadi ee i node number ki oka file map ay untadi okay na adu oka file hard dani nen create cheskunanu nen hard link dwara create cheyagalane oka temporary file okati create ayi but it will point to same 
same inode number but here pointed to the original location here pointed to the inode number okay pointed to the inode number so because if you open this file it will automatically open the location of inode number inode number ante koncham nen cheptan inode number ante ento just vinandi id oka number which is the location of మన ఇంటి అడ్రస్ అండి ఎగ్జాంపుల్ మన స్ట్రీట్ ఉంది మన స్ట్రీట్ లో మన ఇంటికి రావాలంటే మన ఇంటి అడ్రస్ ఇస్తాం ఓకేనా మన ఇంటి అడ్రస్ మన డోర్ నెంబర్ ఉంటది కదా డోర్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో ఒక ఫైల్ ని చదవాలి అంటే దర్ ఇస్ విల్ బి వన్ ఐనో నంబర్ ఓకే ఐనో నంబర్ బట్ సాఫ్ట్ లింక్ లో ఏమవుతుందంటే డోర్ నంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ హౌస్ or if you try to open that house you are indirectly pointing to same door number but by seeing door numbers are different in so in soft link whereas in hard link both houses are different but door number is same okay ala undi ala ardham cheskondi okay if you try to put some data inside this vi okay cat file hard this is data to test hard destination cat file hard see both are updated because both are pointing to same inode number same inode number pointing chestne kabatti so man intiki ill address petti post chesina man intike vastadi ill address petti post chesina man intike vastadi this is an address okay so same inode pointing chestundi kabatti it will be having same data but if you see here there is no pointer ila arrow undi ala em ledu but both are hard link okay then one more thing let me show you ln space var i mean var temp kada pwd ln space slash var tmp this file hard ni vere location ki chudam okay slash vsr file destination what it is showing ln target this is not a directory ante idi actual ga hard link cannot be span between two two directories okay hard link cannot be span between two directories whereas soft link ln slash var tmp okay maybe ls hyphen ld ls hyphen l let me see this it is present let me see this it is also present okay let me open this data on the let me open this ikkada kuda data on the ls hyphen li ikkada same inode number ls hyphen li ikkada kuda same inode number but see here this is same inode number how inode number is coming from usr usr is a separate directory ani cheppanu ikkada manaki idi enduku work ayindi ante usr and var is present under direct root and df h var kodute idu ochindi df h slash usr kottina we are present under same file system var and usr is not going to be not a part of different file systems because of that reason here it's work normally manam manam original ga real time kelna appudu df hyphen h kotti var kodite ikkada var will be separate mount point and mount point ante indante separate location oka disk iskoni aa disk meeda separate ga create chestaru but here mana lab lo var usr same place lo unnai kabatti under root unnai kabatti here this command work 
but real time low real time low this command is not going to work because how why because this is having different inode number and that diff, that inode number is not going to be present here because of that reason it's not going to be work okay so this command in real time it's not going to be work but if you see here both are present var and usr is present in same location under root because of that reason it's worked here okay so this is what what is exact difference between soft link and hard link soft link contain soft link can span across different multiple file systems and soft link will use different inode numbers on your file okay now whereas hard link cannot span between different mul different file systems and hard link will be used same inode number hard link will be used same inode number okay and one more difference <clears throat> cd where i'm having one link file okay link source i'm having one link source this link source to ekkadiki link chesanandi cd usr slash ls hyphen l so i link to this let me remove source rm okay then source ne remove chesanandi see my destination is still present okay my destination is still present if i open this this is gone okay cat usr link destination so no such file or directory in your pc ante nen source delete chese destination kuda ellipoyindi okay ikkada chupistundi endukante manam refresh cheyali refresh chese potadi coming to same where hard link lo chudandi hard link lo em avutado నేను సోర్స్ సోర్స్ వేర్ టెంప్లో కదా సిడి టిఎంపి ఇది హార్డ్ లింక్ సోర్స్ ఓకేనా ఇది హార్డ్ లింక్ సోర్సు ఫైల్ హార్డే కదా నేను క్రియేట్ చేసింది సో ఆర్ఎం ఫైల్ హార్ట్ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ ఎస్ ఓకే బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఫైల్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ still it is present still it is giving data cd usr kuda oka link ichanu usr lo kuda let me open this file destination cat this still present ante hard link if you give soft link if the source file has been removed the destination file also gone in soft link if you remove the source the destination is also gone whereas coming to hard link if you remove the source file the destination is still present nothing is going to happen for the destination okay so three differences untayandi soft link ki hard link ki soft link is a pointer pointer to source okay pointer to source it won't use same inode number <coughs> and it can span across multiple file systems if you remove the source file the destination is having meaningless the destination also gone okay that is soft link coming to hard link hard link cannot span multiple file systems okay cannot span multiple file systems it will be use same inode number okay it will be use same inode number if you remove the source file destination file still exist and it is having data okay అర్థమైందండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లింక్ వాట్ ఈస్ హార్డ్ లింక్ ఐ విల్ ట్రై టు రిపీట్ ప్లీజ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఓకే
ఓకే ఇక్కడ ఫైల్ పర్మిషన్స్ కూడా కవర్ అయిపోయినాయి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ విల్ బి ఒక ఫైల్ ఉందండి మనకి ఓకే నెక్స్ట్ డేటాని ఎలా సెర్చ్ చేస్తాం ఒక ఫైల్లో మనం డేటాని ఎలా గ్రెప్ చేస్తాం గ్రెప్ గ్రెప్ ఎలా చేస్తాం గ్రెప్ అంటే మనం ఒక ఫైల్లో ఉన్న డేటాని ఎలా తీసుకుంటాం ఓకేనా నేను ఈ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అవ్వమంటారా లేకపోతే ఒక ఫ్లోలో నా ఫ్లోలో నేను ఉన్నా నాది వెళ్ళిపోమంటారా ఈ ఒక సజెషన్ చెప్పండి నాకు యాక్చువల్ గా నాకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను డాక్యుమెంట్ ఫాలో అవడం నాకు ఇష్టం లేదు సో ఓకే లెట్ మీ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ గ్రేప్ ఓకే దెర్ ఈస్ వన్ ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ వన్ ఫైల్ కాల్డ్ ఎల్ఎస్ఐఫన్ ఎల్ ఈటీసి పాస్వర్డ్ పాస్ డబ్ల్యూడి అని ఒక ఫైల్ there is one file i want to see some word for example i want to see uh, kernel user or i want to see root user is present in my server or not for example or else some test user is present in my server or not okay users information is present in this if i open this file why uh, select all if i open this it is giving me lot of information okay i don't want to do this i want to search some word for example i want to check this system d network present or not or i want to see cluster user is present or not or i want to see some some word is present or not in this file okay how can i see this same above i above cat just i will use pipe symbol grep okay grep for example cluster user cluster see it's giving me only this line only this line whatever the line which i require it's giving me only this line if i open this entire file cat file i am getting lot of information but i want to grab something i want to search for something okay just cat grab cat file name grab this okay so example if this is under cap capital letters if this cluster is a capital letter then what you need to do grep hyphen i space hyphen i and say it will search for the word which is any capital letters or small letters any okay so it will see here cluster okay let me search for this let me put some data cd var tmp vl grep test file escape i i i this this okay see here i put one hi using capital letters and one this using small and this using this okay let me search now you will get a difference cat grep cat grep test file pipe grep hi okay i am getting the indulo hi undi indulo hi undi ikkada hi undi where is my hi which is present with the capital letter okay if you open this if you open this ikkada kuda hi undandi ikkada kuda hi undi but can why it's not listed here because it started with capital letter so how can i grab that see same command just hyphen i is there see now it's giving me this okay same in same this okay i got to if i remove hyphen i i got only one this why because this this word is starting with capital t this word is starting with small t because of that reason if i give only grep this so this just grep em chestad ante andi okka nimisham sampa cheppandi
ఓకే గైస్ అర్థమైందా సో ఐఫన్ ఐ ఇస్తే ఐఫన్ ఐ ఇవ్వకపోతే వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫర్ దస్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఎగ్జాక్ట్ స్మాల్ లెటర్ ఉంటే స్మాల్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటే క్యాపిటల్ లెటర్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇఫ్ ఐ పుట్ హియర్ క్యాపిటల్ టీ సి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సెర్చింగ్ ఫర్ దట్ వర్డ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఐఫన్ ఐ ఇట్ విల్ సెర్చ్ it will uh, remove this uh, uh, capital letters uh, upper cases or uh, smaller cases and uh, it remove this uh, it will search for any word which is present this okay ardham endandi hyphen i iste em avutadi hyphen i ivvakapothe em avutadi hyphen i ivvakapothe meeru a expression aithe icharo ikkada danni exact ga match chese search chestadi hyphen i iste it will remove the dependency of capital small and all it will remove all the words which are present with this expression okay so this is how grep work grep means it will search a word or an expression which is given by you inside this file you can use like this also grep first petty grep this in this file so you can use like this also grep the expression and then file name okay grep hyphen i see like this also you can use while cat also you can grep or grep first word e file name ichina then this will do same thing okay both are same actually this command and this command both are same both are giving same output okay same etc pass wd lo nene emanna grep cheyali etc pass wd kante vere edanna teskunna file etc cd sshp sshd.config okay ఇది ఒక పెద్ద ఫైల్ అండి సి హియర్ దిస్ ఇస్ అ వన్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఐ వాంట్ టు చెక్ రూట్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే క్యాట్ ఎస్ఎస్హెచ్డి డాట్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ గ్రెఫ్ రూట్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది సిహెచ్ రూట్ డైరెక్టరీ నన్ ఓకే సేమ్ అలాగే నేను హైఫన్ ఐ రూట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి రెండు లైన్స్ వచ్చినాయి నాకు ఈ లైన్ కావాలి నా పర్మిట్ రూట్ లాగిన్స్ రూట్ లాగిన్స్ పర్మిట్ అయి ఉందో లేదో నాకు కావాలి నేను పైన జస్ట్ రూట్ అని పెట్టుకుంటే నాకేమి వచ్చిందండి ఇక్కడ జస్ట్ సిహెచ్ రూట్ అని వచ్చింది బట్ కానీ ఇక్కడ ఐఫన్ అయి రూట్ ఇస్తే నాకు ఈ పర్మిట్ రూట్ లాగిన్స్ ఉన్నాయో లేదో అని చెప్పి చెప్తుంది మీరు ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ రూట్ మీరు ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ లో స్టార్టింగ్ లో కనుక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటే మీరు హైఫన్ అయి వాడాల్సిందే సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రెప్ యూ కెన్ బెటర్ టు యూజ్ హైఫన్ ఐ యూ డోంట్ నో కదా రూట్ కి క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉందా లేదా స్మాల్ లెటర్ ఉందా యూ డోంట్ నో సో యూ డోంట్ నో వాట్ లెటర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ సో బెటర్ టు యూజ్ హైఫన్ ఐ ఎవ్రీ టైమ్ ఓకే గ్రెప్ హైఫన్ ఐ లెట్ మీ క్లియర్ గ్రెప్ hyphen i root sshd dot config see here you are getting both both expressions ch root directory and permit root logins okay permit root logins ante already nenu cheppanu manam mana lab setup cheskune appudu if you modify this file using permit root logins is because of that reason only you people are login root at the rate your server ip then it's asking password because of this parameter inside of this file okay so you want to know future lo oka issue vachindanni root logins allow cheyatledu server it's not allowing root login so you need to go to this file if you open this file you will get confused where is my root logins root logins ekkad undu ani cheppi 1 by 1 1 by 1 1 by 1 etu kunta ellal you need to search 1 by 1 so instead of doing this just run this command grep permit root sshd.conf it will show this if you if it is no here then it won't tell us so just modify that save it so this is very easy using expressions regular expressions okay i hope you understood what is the use case of grep 
why we need to use and how to how we need to use you can grab you can search for a word you can search for an expression easily in any file enta pedda file aina you can easily search okay <clears throat> one more interesting command here for example nenu cat sshd.config pipe grab hyphen i root ichanan root is say naaku idu vastundi deeni tarvata okay na ikkada root an ochindi kada deeni tarvata rendu moodu lines kavalandi naaku okay rendu lines kavali ledha moodu lines kavali ante hyphen a ఏ త్రీ అని ఇచ్చుకున్నాను అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ హైఫన్ అనుకుంటా హైఫన్ సి వాట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ నౌ రూట్ అనేది వచ్చింది దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ త్రీ లైన్స్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ త్రీ లైన్స్ అండి మేబీ ఇది మొత్తం ఒక లైన్ ఇది మొత్తం ఒక లైన్ సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ త్రీ లైన్స్ సి హియర్ ఆఫ్టర్ దిస్ రూట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ వన్ two three lines okay if you give four it will display four lines for you see here one two three four okay if you want to grab something meeku kavalsina word grab chesin tarvata if you want to display after this word if you want if you need some lines i want to know what is the lines which are present after this word okay you can use like this hyphen a4 okay hyphen a3 hyphen a2 hyphen a means after hyphen a means after after this word how two lines display chey after this word two lines display chey an artham okay na see if i give hyphen a2 how many lines is displaying one line and one empty line is present if you see top also one empty line is there it's displaying two lines here also after this is one line this is complete information is in one line okay two lines it is displaying if i give one it will display only one line see this complete one line one line laga pettukunnattunnaru ee file lo okay okay so i hope you people understood what is a a means capital a means after okay before kavalante em cheyali b b2 before okay before ostadi hyphen i kuda untadi okay hyphen i ichina gaani hyphen i iste deen kante mundu di deen tarvata di okay hyphen i iste it will display before and after okay so don't get confused don't use this this after you are learning you are comfortable with grep try to use this command okay అంత అవసరం లేదు మనకి ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు లర్న్ దిస్ వన్స్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దిస్ గ్రేప్ కమాండ్ దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై ఓకే డోంట్ యూజ్ అండ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఐ టు ఐఎమ్ గెటింగ్ బిఫోర్ టూ లైన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ టూ లైన్స్ ఓకే హియర్ ఆల్సో సి బిఫోర్ టూ లైన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ టూ లైన్స్ ఇట్స్ డిస్ప్లైన్ ఐఫన్ ఐ మీన్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఐఫన్ బి మీన్స్ బిఫోర్ ఓకే సో ఇలా ఉంటది దాని తరువాత గ్రెప్ గ్రెప్ అలా గ్రెప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయండి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ది దిస్ డాక్యుమెంట్ కేవ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గ్రెప్ ఎలా వాడతాము గ్రెప్ హైఫన్ బి ఓకే హైఫన్ బి ఎందుకు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఓకే నాకు ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్డి అండర్ స్కోర్ కాన్ఫిక్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ లో చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హ్యాషెస్ ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హ్యాషెస్ ఉన్నాయి నేను నా ఫైల్ ఓపెన్ చేసి నాకు హ్యాషెస్ లేని లైనే కావాలి ఐ నీడ్ ఎ లైన్ విచ్ రిక్వైర్డ్ ఐ నీడ్ ఎ లైన్ విచ్ రిక్వైర్డ్ వితౌట్ హ్యాష్ ఓకే వితౌట్ హ్యాష్ ఉన్న లైన్సే కావాలి క్యాట్ ఎస్ఎస్హెచ్డి కాన్ఫి పై గ్రేప్ ఐఫన్ వి హ్యాష్ ఈ వాట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద లైన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ విచ్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ విత్ హ్యాష్ ఓకే If I give cat sshd.config grep hyphen v hash grep hyphen v hash is the the lines which are started without hash this means without 
forget about this and are the only okay ignore this give me the content of this file but the lines should not be started with this and okay grep hyphen v means ignore ignore this ignore this and the remaining all it can display see here host key everything is not having hash so where it will help you for example it will help like this this scenario only okay okay sorry and so in unix hash ante intante any file which is having a line with hash hash is a comment and okay hash is a comment for example see in same file there are many lines which are having hash hash means nothing comment comment and e line use led just comment information each other so miru you put the file open yes it but chala pet the file on the chala lines which are having many lines which are having hash many lines which are having hash so you want to see the real data you want to see real data without lines which are commented okay i don't want the lines which are commented in my file okay then you can run this command so this will display only uncommented file lines only uncommented lines uncommented data it will display this okay so this grep hyphen v hyphen v will ignore what is the expression which you give this will ignore okay let me try to do this host key if you see here there are some lines host key and okay there are some lines host key let me run this and also see host key and i must have both and host to start a month i'm going to eat it see host key and it will eric run okay if you where i run this command from here host key is gone see here host key and the later so you can give like this or else if you hash also can pass two expressions also actually i'm just check checking that how to pass two expressions pipe grab hyphen b if i run like this see let me clear okay clear first e command run yes and then you know let me run this command if i run this command what it is giving me it is giving me entire information without hash okay let me run this command also grep hyphen v host okay see what is the difference between these two 
ఇక్కడ చూడండి ఈ కమాండ్ రన్ చేసి ఓన్లీ హ్యాష్ ని రిమూవ్ చేసిందండి ఓన్లీ హ్యాష్ ని రిమూవ్ చేసి ఇట్స్ గేవ్ దిస్ ఫైల్ ఓకే దిస్ ఫైల్ సి ఆన్ టాప్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ లైన్స్ అండి హోస్ట్ కీ హోస్ట్ కీ హోస్ట్ కీ అని నేను ఇదే కమాండ్ నేను ఇలా రన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఈ టాప్ త్రీ లైన్స్ లేసిపోయి అంటే నేను ఏం చేశాను అంటే వాట్ ఐ డేట్ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్ ఇగ్నోర్ హ్యాష్ ఓకే ఓపెన్ దిస్ ఇగ్నోర్ హ్యాష్ ఇగ్నోర్ హ్యాష్ అంటే ఇట్స్ గేవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇగ్నోరింగ్ హ్యాష్ ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ అవుట్ పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దిస్ కమాండ్ విత్ ఫైవ్ యూ కెన్ పాస్ కెన్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ Amit, please mute. Okay. So, what I did? I sent this command output to this, this command. So, this command output it will take and it is grabbing, it is ignoring host file. So, you can run like this also. One command, grab by ignoring hash. and with the output of this and it will ignore host also now what is my final output the my final output which is not having hashes and which is not having host also okay see my final output is like this which is not having hash which is not having host also so you, you can run like this also you can pass multiple grips for one file on one file you can grab multiple grips on one file you can do like this okay so this is how grep will work this is how grep will work so please do practice on this grep different different version different different expressions are there just go through this document okay grep ela chestaro mottham ikkada ichadu so go through this document try to practice okay see here multiple expressions ni uh, సి హియర్ నేను ఇఫ్ కాన్ఫిక్ అయిపోయింది గ్రెప్ హైఫన్ ఐ ఇటిహెచ్ జీరో మీరు కమాండ్స్ ఫైల్ నే కాదండి కమాండ్స్ ని కూడా మీరు కమాండ్స్ లో వచ్చే అవుట్ పుట్ ని కూడా గ్రెప్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కాన్ఫిక్ ఇఫ్ కాన్ఫిక్ ఈజ్ మై కమాండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ సమ్ అవుట్ పుట్ ఓకే ఇఫ్ కాన్ఫిక్ పైప్ గ్రెప్ ఐ నీడ్ టు గ్రెప్ దిస్ ఐ నెట్ సిక్స్ ఐ కెన్ గ్రెప్ ఐ నెట్ సిక్స్ సో యు కెన్ apply this grep command for the output also okay for the commands output also i can grep some expression in from my file i can grep up time okay example up time up time aithe oka line e untadani so meeke em raadu net stat okay net stat lo example i want to grep something this okay net stat pipe grab okay it's giving me output okay so where we can use this exactly commands meeda manam grab eppudu apply chestam where we will use commands on top of commands grab command okay so there is one use case boss uh, amit please open please check whether some port is open or not on my file okay an chepte పోర్ట్ ఓపెన్ ఉందో లేదో చూడటానికి నెట్ స్టాట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ దే గివ్ సమ్ పోర్ట్ నంబర్ దట్ పోర్ట్ నంబర్ ఈస్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనే పోర్ట్ నంబర్ ఇచ్చారు ఓకే దీస్ పోర్ట్ నంబర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్ నాట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఐ నీడ్ టు రన్ నెట్ స్టాట్ కమాండ్ నెట్ స్టాట్ ఇలా ఇస్తే చాలా పై బిగ్ అవుట్ పుట్ ఇట్ విల్ గివ్ సో ఫర్ దట్ రీజన్ జస్ట్ నెట్ స్టాట్ పైప్ గ్రేవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ యూ కెన్ రన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివ్ అవుట్ పుట్ దెన్ ఓపెన్ ఎస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివ్ then not open so work here is used now okay the example this e port teacher and me ko me ko ka mail ochindi you got one email boss please check this port is open or not in my server okay you will log in into server you will run net you know net stat will be command to see all the open ports okay i will tell you networking app ఉట్పుట్ నంబర్
your fourth number you will get this information so grep will make your life easy okay you will get what information you require it will it will give you okay grep will make your life easy so you can apply grep on files you can apply grep on any commands okay okay and you have any doubts on it or go regular expressions how we can use grep and what is a soft link what is a hard link today i covered grep and soft link and hard link any doubts gangadhar sujit srikant amit amit kuch doubts hai kya okay gangadhar samba no doubts samba any doubts ఉండకపోవచ్చుండ hyphen v enduku use avutadi hyphen v ante it will ignore it will ignore your expression maamuluga manam em chestam ikkada see ee command e tesko okay ee command e tesko ee command if you use this only it is giving this information okay if you give hyphen v here accept this remaining information display cheyan ardham see here అర్థమైందా హైఫన్ వి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ దీనిని ఇగ్నోర్ చేసి రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది బట్ వితౌట్ హైఫన్ వి ఓన్లీ దాన్నే గ్రెప్ చేస్తుంది ఓకే అండర్స్టుడ్ నో ఇఫ్ యూ గివ్ హైఫన్ వి హైఫన్ వి ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే బాస్ నాకు ఇది వద్దు ఇది కాకుండా మిగతా అది మొత్తం డిస్ప్లే చేయి అని అర్థం వితౌట్ హైఫన్ వి ఇస్తే నాకు ఇదే కావాలి అని అర్థం ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమై ఉండాలి నీకు నాకు తెలిసి హైఫన్ వి ఇస్తే నాకు ఇది తప్పితే మిగతాది మొత్తం ఇవ్వు నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ రిమైనింగ్ డిస్ప్లే ఓకే ఇఫ్ యూ గివ్ వితౌట్ హైఫన్ వి ఐ నీడ్ దిస్ ఓన్లీ అని అర్థం ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందా సాంబార్ హైఫన్ వి కి నార్మల్ గ్రెప్ ఓకే శ్రీకాంత్ నీకు కూడా అర్థమైందా శ్రీకాంత్ okay okay sujit you are you, for you also it's cleared right yes yeah. okay amit what about you amit aapka awaaz nahi aa rahe hello yeah amit clear hua na ha ha okay okay hey anil what about you understood anil ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ రోజు ఓకే రిమైనింగ్ రేపటి నుంచి నేను యాక్చువల్ గా ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫాలో దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇఫ్ ఐ ఫాలో దిస్ డాక్యుమెంట్ ద ఫ్లో విల్ బి లాస్ బట్ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఎంటైర్ థింగ్ బట్ మేబీ ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుందేమో కానీ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఎంటైర్ థింగ్ ఓకే నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఇందులో చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకేనా ఓకే చలో బాయ్ గైస్ ప్రసన్న గారు కొంచెం లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి